Okay, so we're gonna wait for the students to come to the class. So it's like a two minutes earlier, but uh, we're gonna wait for the students. Okay. So we're gonna wait for them. Okay, yes, we're gonna wait some minutes for the join to the class, okay? <clears throat> so I need to look for the material about the manual. Okay, just give me a few seconds. We are waiting for the students to join the class. Y vamos a esperar unos, un minuto para que los eh, participantes se puedan unir a la llamada. Hello, William Alfredo. How are you today? How are you? ¿Cómo está, William? Hello. Can you talk? Hello. 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 I can listen to you. How are you? Bye bye. Fine, teacher. Good day. Okay, that's nice, William Alfredo. Eh, tell me, algo que recuerde de, de las clases anteriores? Cualquier cosa? ¿Qué recuerda? Eh, conmigo. Yes, yes, with you, William. Algo bueno, que recuerde. Estuvimos hablando okay. ayer de, nos estuvo enseñando del pasado, del okay. pasado del verbo to be y también uh -huh. del el auxiliar did. Yes, excellent, very good. The password, the verb to be, and the did auxiliary, right? Excellent, very good. Okay. Por ejemplo, ¿puede darnos un ejemplo de oración? Cualquier ejemplo de oración que pueda, que pueda decir. Eh, An example. What did you do last weekend? Okay, excellent, Ruth. What did you do last weekend? Excellent. That's nice. That's a nice, nice uh, uh, sentence. What did you do last weekend? ¿Y qué significa esa oración, William? What did you do last weekend? ¿Se recuerda? Eh, ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Algo así. Okay. Yes. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Okay. Today, so we're going to continue with the class. Yes, I wanted to show you the presentation. Give me a second, please. Solo voy a quitar esto. Give me, give me, un, give me a moment. <clears throat> ahorita, ahorita, ahorita. Okay, so I want to show you the presentation. Okay, give me a second, please. Okay, here we go. Hello, uh, Rosa Felicia, Feliciana. Hello, teacher. How are you? Hello. Fine, and you? Everything good? Fine, thanks. Okay, that's nice, very good. So I'm gonna show you the PowerPoint presentation. So, para ir avanzando, porque la hora se va rápido. <laughs> okay, here we go. Here you have an intermediate, pre-intermediate two. So we have a, this one, the welcome to the online English program. Sí, rapidito. Uh, so today, uh, today is the session seventh. Today is the session 7th and November 29th, right? So today is Wednesday, November 29th. Welcome to the session number 7. Here we go. Uh, you have a, a, so the schedule is from Monday to Friday. Okay, so you have a, the agenda. Now in the agenda, the, in, the, in the day 7, November 29th, you have a greeting, welcome, general instructions, review, warm up, a tongue twister. Tongue twister is like a Paulito Cablon 
clavón, clavito en la cabeza de un clavito. That is a tongue twister. Tendas, snapshot, conversation, grammar, focus, vocabulary, platform exercise, where were you, feedback, closing, five minutes for advice. After, uh, after 10, right? So you have a specific objective, asking for and getting information about activities in past, discuss with regular and irregular verbs, snapshot, grammar focus, complete some grammar exercise in the platform and identify activities in familiar scenarios. Okay, then you have, what are we doing today? So the objectives for today are, participants will be able to review the last session and ask and answer some personal questions about the last class. So the second objective, participants will be able to talk using past simple and regular and irregular verbs. Practice and create a conversation based in a model dialogue, complete reading, exercise, and listening. Now the next one, repeat some vocabulary, expression, complete some exercise in the platform, and feedback them, giving information about homework assigned in the platform. Y recuerdo que había una tarea, bueno, primero tenemos el tongue twister. Now, this tongue twister is like uh, when you is for moving your tongue and for adapting different moves with different pronunciations, right? So repeat that for me in your houses. Fresh fried fish. Okay. Fish fresh fry. Fry fish fresh. Fish fry fresh. Okay, so you are, we are gonna repeat again. Fresh fry fish, fish fresh fry. Okay, that's nice, very good. Okay, vamos, esta es la parte difícil, al final de esto. Fry fish, fresh fish, fry fresh. Fresh fry fish. Fish fresh fry. Fish fry fresh. Fry, fry fish. Fry fish, fresh. Fry, fresh. Yes, okay, una vez más. Fresh fry fish, fish fresh fry. Fresh fry fish, fish fresh fry. Okay, fry fish fresh, fish fry fresh. Fry fish fresh, fish fresh fry. Fish fry fresh. Fish fry fresh. Yes, very good, okay. Ahora vamos a decirla toda, okay. So, repeat that for me, the tongue twister, okay. Fresh fry fish, fish fresh fry, fry fish, fresh fish fry, fresh. Fresh fries, fish, fish fresh, fries, fries, fish fresh, fish fresh, fresh. <laughs> más o menos, pero escuché fresh como ocho veces. <laughs> ok, pero <laughs> más o menos, está bien, ok. Listen, ok, so, primero las dos partes. Fresh fry fish, fish fresh fry. Fresh fry fish, fish fresh fry. Fry fish fresh, fish fry fresh. Fry fish fresh, fish fry fresh. Excellent, very good, nice. Ahí va, ahí va, ya se lo, ya se lo va pudiendo, ¿ok? Vamos a ver la última intentando todo. Fresh fry fish, fish fresh fry, fry fish fresh, fish fry fresh. Fresh fry fish, fish fresh fry. Fry? Fry <laughs> fish fresh. Fish. <laughs> Fresh fry. Okay, okay, that's nice. It's a good try. I, I'm gonna send you the picture. Le voy a mandar la imagen para que lo pueda practicar este después con sus. Yo lo pueda practicar usted. Es para okay. eh, cómo se llama mejorar la pronunciación y para este para por eso para mejorar la pronunciación. Okay, vamos a ver. Para mañana tiene esta extra tarea <ríe> aparte de la plataforma. Okay, you have uh, these expressions for contrasting. These phrases are for contrasting. So you have a, uh, however, in spite of, despite, even though, on the, on the one hand, on the other hand, while, on the contrary, in comparison, right? In comparison. Entonces aquí tiene estas expresiones. You have the meaning in Spanish and you have examples, right? Entonces, eh, de esta va a hacer una oración usando esta frase. Now, for giving alternatives. Or, either or, neither nor, whether or, or else, otherwise. Right? So, for example, you have this one. Neither nor. Neither nor are for expressing alternatives. Ni and ni. Eso significa, ¿verdad? Por ejemplo, neither Jane nor Sarah will help me. Ni Jane, ni Sarah 
me ayudará, right? Neither and nor. No, no, it's not like in Spanish that you say nor, nor, or neither, neither. No, it's different. In English, you say neither and nor. Ahí la imagen ya la tienen en el grupo de WhatsApp. Se la voy a reenviar para que eh, se acuerde de la tarea. Ok, ahí se le envió. También me acuerdo que le envié un listado de los verbos irregulares que están así como por grupos, para que sea más fácil aprenderlos, ¿verdad? Entonces, esta es la, una tarea para mañana, hacer una oración de esto y hacer una oración de esto, usando esas frases. ¿Ok? ¿Es clear the homework for tomorrow? ¿Es clear? Es clear. Yeah, ok, sí, ¿verdad? Va a agarrar una de estas frases y va a hacer una oración. Va a agarrar una de estas frases de, de forgiving alternatives y va a hacer una oración. Una oración y una oración. Una usando esto, una usando esto. Ok, that's nice, very good. Ok, nos vamos a mover a la, al manual. So we're going to move to the manual. Ok, here we go. Here we go. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está el manual? Ah, aquí está. Ah, I haven't opened it. So give me a second, please. Quiero ver. Me voy a salir de esto para el manual. Ok, give me a second, please. Here we go. So page 54, if I don't remember. Give me a second. I am looking for the page. So yesterday, you have a, another homework. So this was the homework. Eh, este era la tarea about yesterday. Esta, this one was the homework about using the simple past, right? Using the simple past, remember that did is an auxiliary in simple past, right? For example, did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. Ah, antes de esto me acordé. Espérenme. Tenemos que ver la pronunciación, the pronunciation about this. Because it's important for you to recognize the, 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 the I didn't see the picture. Give me a second. I think it must be here. Here we go. Now, so I, as, I told you yesterday, the ED pronunciation is very important because if the verb ends in T or D, so the ED, la ED se va a pronunciar como ED, ¿verdad? Started, ended, right? Como les dije ayer, si el verbo termina en T, start, termina en T, started, and ended, right? Ended, so la ED se va a pronunciar como ED, started, ended. Si el verbo termina en T o en D, la ED se pronuncia como I. Si el verbo termina en P, K, W, S, S, A, C, H, G, A, G, H, F, C, o X, la ED se va a pronunciar como una extra T. ¿Verdad? Jump, saltar. No decimos jump it, decimos jump, 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 walk, walked. Walk, walked, miss, missed, miss, missed, finish, finished, finish, finished, watch, 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 laugh, laughed, laughed, slice, sliced, mix, mixed. Si el verbo termina en una de estas letras, y si le agrega ed, la idea va a ser como una extra t. No es jumped, ¿verdad? Es jumped, jumped, walked, watch. Decimos watch y en pasado watch. Decimos walk y en pasado walked, ¿verdad? Y si, no, si, si se aprende este grupo primero y el tercer grupo este que está aquí con la que se pronuncia como t, las demás letras van a ser de, ¿verdad? B, G, M, N, R, B, W, Y, X, Z. The ED is going to pronounce as a letter D. For example, grab, grabbed, grabbed, have, had, claim, claimed, plan, planned, refer, referred, mood, mood, show, showed, play, played, buzz, buzzed. Okay, como una D. Esta ED se va a pronunciar sencillamente como una D si el verbo termina en estas letras. Esta imagen ya la tiene, ¿verdad? In English, you, ah, in English, you typically W the consonant at the end of a one syllable, syllable word when you have one vowel between two consonants, ¿verdad? Entonces, cuando termina en consonante, vocal consonante, le duplicamos la última letra, ¿verdad? Stop, stopped. Y la terminamos como, la pronunciamos como una, como que si fuera una T, 
porque está aquí, mire, aquí está, ¿ve? La P. Todo verbo que termina en P va a ser como una T. Stop. Termina en P. Stop. Y le duplicamos la última P porque termina en consonante, vocal, consonante, right? Consonante, vocal, consonante. Pero ojo, hay algunas excepciones como por, por ejemplo, prefer, que no le duplicamos la F, aunque termine en consonante, vocal, consonante, eh, no le duplicamos la, 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 ok, según la entonación, ¿verdad? Se le duplica o no se le duplica. Prefer, preferred, right? So, as a multisyllable word that is stressed on the last syllable before adding ed. Los que son eh, acentuados en la última sílaba, aquí en prefer, porque no decimos prefer, ¿verdad? Sino prefer. Entonces, eso sí se le duplica la última. Pero hay unas que la entonación está aquí al principio, eso no se le duplica, son como excepciones. Ok. Hoy sí, vámonos al manual. Let's move on to the manual. Ok, here we go to the manual. Y está el manual. So, simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day, right? I worked all day. En ese caso, no, I work it, ¿verdad? No decimos I work it porque, ups, este, como el verbo termina en K y es un verbo regular que se le agrega ED, esta ED se va a pronunciar como una T, ¿verdad? I worked, I worked all day. Y en presente, I work. Con K, I work. Pero en pasado, I work all day. Cuando usamos el didn y cuando usamos el did para pregunta, el verbo vuelve a la normalidad. ¿verdad? Esta le había quedado de tarea, ¿verdad? Now, can you help me to read the... Eh, the what? ¿Me puede ayudar a leer la... La indicación, please. Uh, Andrea Alejandra, ¿será que me ayuda a leer la indicación? The instruction, please. Can you help me to read the instruction about... This one, part A, complete this. <clears throat> complete this, this conversation, conversation. Mm -hmm. The practice with, uh, I hay un cuadrito, no sé. Uh, ah, but ahorita lo quito, a partner. Uh, a partner. <laughs> Espérame, que quiero a partner, yes. Okay, ya lo quité. Okay, yes, complete with a partner, right? Very good, that's nice. Ok, so you're gonna help me to complete. Me va a ayudar a completar. En la primera, ¿cuál iría? ¿Qué palabra iría en la primera? Did. 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 Excelente. El auxiliar para hacer la pregunta en pasado. Did, aunque no significa nada. Did you? Stay. 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 Vaya, ahí está stay. Did you stay home on Saturday? ¿Está bien así? Yes. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. 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 El verbo, oh, ¿qué pasa con el verbo? Con el verbo no, en su forma no... Eh, cambia. Ah, ¿por, Tiene... qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Por el no, auxiliar. No, por el de de auxiliar, ¿verdad? Y aquí, te, aquí sí. dicen que en la plataforma le aceptaba no hay de cold. Pero vamos a ver, este aquí sería, ¿cuál sería la respuesta? No, no hay de No hay de No hay de en la plataforma dicen que las aceptaba así, ¿verdad? No, I didn't call my friend. No, I didn't call my friend. Pero hay algo, algo, no sé si es error de la plataforma mm. o no sé qué pasó ahí. Pero si yo le pongo, dice, dice, eh, que te quedaste en casa el sábado. No, yo no llamé a mi amigo. Nosotros fuimos, conducimos a tomar un café para el almuerzo. Dice nosotros, o sea, yo y mi amigo. Entonces, ten, aquí tendría, no tendría que ir, didn't. Otra cosa que, ¿por qué, ¿por qué no tendría que ir? Eh, no, I didn't call. O no sé si el libro está mal. Eh, la, lo, o sea, no está malo, sino que está como mal explicado la situación. Porque si o no lo estamos que... leyendo mal, ¿verdad? Sino que solo no y luego aclarar. Ajá, no. Otro. Ajá, exacto, no, coma. Yo llamé a mi amigo y nosotros cuando hicimos al uh -huh. café por el almuerzo sería lo lógico, ¿verdad? Y aparte que aquí no hay un punto, como por ejemplo aquí, aquí, ¿verdad? Aquí donde estoy, aquí, miren, aquí en la número 5 dice, por ejemplo, no, y aquí tenemos el punto, ¿ve? ¿eh? Aquí uh -huh. después no, punto. Y aparte de que si fuera no, tendría que ser así, aparecer not like, así como en la, en la, al final de la 2. Tendría que llevar not, coma y el verbo, not, coma, co. Entonces, pero dejémoslo así, no hay tienen co, si lo aceptó así en la plataforma, pues está bien. 
No, I didn't call my friend. We, ¿cuál iría no, aquí? Teacher. Teacher. Yes. We yes. drop, drop. Sí, dígame. Teacher, I, I have a question. What's for example, question? for example, no, I didn't call the very no. fast. It's no. correct. No, it's not correct. No ¿Por qué no está correcto? Call con ED aquí. Porque el auxiliar Por el auxiliar didn't. El didn't hace que el verbo vuelva a la normalidad, a su forma básica. Eh, mm, mm, okay. En negativas y en preguntas, usted nunca va a utilizar el verbo en pasado. I think you use yes. only called. Ah, only called. No. Ah, ok, en pasado. Here, uh, here in this, the, I call, yes. Es lo que les I estaba explicando. Ajá, uh -huh. ok, yes. Yes, ajá, uh -huh. según uh -huh. lo lógico sería así, ¿verdad? ¿Te quedaste en no. casa el sábado? No, coma, okay. hasta aquí llego a ese no. Uh -huh. Yo llamé a mi amigo, conducimos a, a, a tomar un café para el almuerzo. Eso es lo lógico. It's correct. It's correct, right? So, uh -huh. es lo lógico. Uh -huh. Ahí tiene la coma. Ajá, por la coma. Ok, uh -huh. now the next one, the number two. No, how... How did you? How did you? Yes, spend. Spend, spend. Así, ¿verdad? Spend? No. Ese es el pasado. We... Ah, pues spend uh -huh. with letter D, right? Excellent. Spend your last birthday. I? I have. I have a party. party. I have a party. Como tenemos la D entre la vocal A y la vocal A, podemos pronunciarla como R. Entre las dos vocales. I had a party, everyone. Everyone. Enjoy, enjoy it. Enjoy it. No es enjoy it, ¿verdad? Es enjoy no. it. Ya les enjoy. explico por qué la ED se pronuncia como una D. Enjoy it. But the neighbors, aquí está, miren, not like. No, didn't like. Didn't like. Excellent, very good. Didn't, didn't like. Didn't like. like va en presente por el didn't, ¿verdad? Okay. Now, number three. What? What, what? What did? What did, what did you do? What did you do, right? What did you do last night? Espérame que me mandó un mensaje. Está el Zoom. Información de grabación. Dice, ok. Ok, ok, ok. So that's nice. Voy a minimizar eso. So what did you do? What did you do? What did you do? Ok. What did you do last night? El primer did es auxiliar o es verbo. Este did. Auxiliar y luego verbo. Auxiliary, y después va el verbo principal, right? El verbo principal vuelve a la normalidad por el did. Yes. O sea que el do y el did se pueden usar como auxiliar y como verbo, ¿verdad? So, the next one. El pasado, sí. I saw. I, I saw. saw. So. Y tiene la película saw, pero no se pronuncia saw, ¿verdad? La pronunciación correcta es so. So I es saw. mirar, yo vi. Yo vi el pasado de espera. O también significa sierra, que por eso se llama la película Sierra. Se, literalmente dice Sierra. Entonces es eso. Ok, now, I. I so loved it. I loved it. I loved it, right? I loved it. Now, the next one. Did you? Did you, did you do? do? The did main verb is do. Special. special over the weekend. Yes. Yes. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Excellent. Very good. I go. I went. I went. I went. I went. Shopping. Unfortunately. Repítale en su casa. Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately, I. I spent. I spent. Spend, spend all my money. Now I'm broke. ¿Qué significa I'm broke? Pobre. Estoy, que... estoy quebrado. <laughs> estoy sin dinero. That's not money. No money. I'm broke. Okay, now the next one in the number five. Did, did you, you go? Did you go? Did you go? Did ponemos you go? el go por el did, ¿verdad? Por, aquí no lo ponemos en pasado por el did. No, yeah. I. I didn't. No, I didn't, right? No, I didn't. Va, mire, así tendría que ir en la, en la número aquí, ¿ve? Si yes. fuera respuesta mm -hmm. corta. No, I, espacio, punto. Pero en la, mm -hmm. en la uno no está así. Sino que es, no, I call my friends. Porque sigue con my friends. No, I didn't. I, I invited. 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 Fast. Invited. Or invited. Invited, invited or invited? Over. Invited. Over. Invited. So the next one, I. 
I cooked. Cooked. Yeah. No cooked, verdad? I cooked, cooked dinner cooked. for them. I cooked dinner for them. Okay. Do you mm -hmm. have any question about this exercise? Tiene alguna pregunta con este ejercicio? No questions. No. No questions. Very good. No nice. question. No question. Okay. Now we are going to listen the reduction of the view. Vamos a escuchar la reducción del did you. Give me a second. Aquí está. Hello, teacher. Hi. Hello. Exercise four. Pronun oh, sí, dígame. Yes, sí, le escuchamos. No me escuchan. Escuchamos. Perdón por entrar tarde, teacher. Ok, no problem. It's ok. Ahorita vamos a escuchar el audio, ok. ¿Sí puede ver la pantalla? ¿Puede ver el PDF? ¿Puede sí, ver el PDF? puedo. Sí, vale. sí. Vale, perfecto. Está bien. Now, listen. Listen the reduction of did you. Okay. okay. Reduction of did you. Part A. Listen and practice. Notice how did you is reduced in the following questions. Did you have a good time? What did you do last night? How did you like the movie? Okay, so uh, it is, listen one more time. Escuchamos una vez más. Page 45, exercise 4, pronunciation. Reduction of did you. Part A. Listen and practice. Notice how did you is reduced in the following questions. Did you have a good time? What did you do last night? Okay. How did you like the movie? Okay. Listen and practice. Notice how did you is reduced in the following questions. Did you have a good time? Now here one you pronounce this, did you did you have a good time? Did you have a good time, right? Oh, puede decirlo, did you did you have a good time because you have a letter D between uh, I and Y. En esta como la E es muda, se une la V con la Did you, did you have a good time? Have a, have a, did, did you have a good time? Now listen to the next one. Okay, the number two. What did you do last night? What did you do last night? What did you do last night, right? What did you do? Como tenemos la T y la D entre las dos vocales, podemos pronunciarla como una R. What did you do? What did you do last night? What did you do last night, right? What did you do last night? Now the last one. How did you like the movie? How did you like the movie? How did you like the movie? Esta W y D, como está entre dos vocales, podemos pronunciarla como una R, ¿verdad? How did you like the movie? How did you like the movie? O puede decirla, how did you like the movie, right? How did you like the movie? Questions? Okay, pronunciala en su casa. Did you... Did you have a good time? Have a good time. La siguiente. What did you do? What did you do last night? What did you do last night? Ahí pronuncia. Si ¿Sí me escuchan. Si ¿Sí va. O no. Ya yes, me recuerdo. Sí. Okay. Yes, teacher. Okay. So the next one. Yeah. Okay. Thank you. How do you, how do you like the movie? How did you like the movie? What did you do last night? ¿Qué hiciste ayer en la noche? How did you like the movie? ¿Cómo te gustó la película? ¿Te gustó la película? Did you have a good time? ¿Tuviste un buen tiempo? ¿Te divertiste? Did you have a good time, right? Okay, very good. Now, we're going to move to this one. Ah, tengo que abrir el, el otro word. Give me a second, please. Give me a second. Creo que es este, if I'm not wrong. Okay, ya le quito esta imagen. Okay, give me a second. Okay, is the page number. Puede ver el PDF, ¿sí? Yes. 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 Okay, very good. Eh, lo estoy moviendo así. <laughs> give me a second. Okay, ahí está. So, in this one, you have a, a regular verse about pronunciation. Ah, esto tenía que ir antes. <laughs> Bueno, está bien. So, what did you do last night? So, entonces usted lo puede pronunciar. What did you do yesterday? También, ¿verdad? What did you do yesterday? O puede pronunciarlo. 
así como está aquí, like this, in this pronunciation. What did you do yesterday? Yesterday. What did you do yesterday, right? Puede pronunciarlo así. Entonces, cuando usted habla con un americano, no le va a andar diciendo, what did you do yesterday? No, él le va a decir, díselo, what did you do yesterday? Cuando los americanos, entre más contracciones hagan, entre más eh, contractions, eh, links, entre más, ¿cómo se llama? Entre, entre ellos, entre más abreviaciones, contracciones, reducciones, uniones hagan, para ellos mejor, ¿verdad? Porque este, ahí es cuando ya no les entendemos, cuando ellos empiezan a hablar y lo unen o lo enredan todas las, las frases, ¿verdad? Si, está bien si usted le dice, what did you do yesterday, está bien. Pero lo, el americano le va a decir, what did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Verdad? So you have a, I work every day. El presente simple, I work every day. ¿Ok? I work every day. Esto. En pasado, I worked yesterday. Porque termina en K. La idea se pronuncia como una T. I worked yesterday. So, what did you do yesterday? What did you do yesterday? I worked. Ok, I worked. Ok, ahorita les voy a preguntando. Uno va a hacer la pregunta y el otro va a responder. Ok, vamos a ver. a uh, Ana María García de Sigüenza puede hacer la pregunta. What did you do yesterday? Ok. Ok. Um, what did you do, what, what did you what do you yesterday? Do? Ajá, este, Andrea Alejandra, allí, eh, yo cociné. ¿Cómo digo yo cociné? Number one. Andrea Alejandra puede contestar. Ok, Jacqueline Andrea Orellana, ¿puede contestar Jacqueline Andrea Orellana? Hello, hello. Ok, ¿voluntario para responder la pregunta? I cook. I cook. I cook. I cook. I cook. I cook, ¿verdad? No es cook it. I cook. I cook. Very good. Yesterday. I I cooked yesterday, very good. Now, the number two, uh, can you ask the question, please? Number two, uh, Raúl Alexander Belloso, puede hacer la pregunta, what did you do yesterday, a Silvia Campos? ¿Está disponible, Silvia? Okay. okay. Yes, teacher. What did you do yesterday? Silvia, ajá. Uh -huh. I washed my car. I washed. I, I washed. washed my car. Washed no, no my es, car. I washed Thank it. You. Ok, excelente, muy bien. No es I washed my car, no, ¿verdad? Es I washed my car. Como que va a decir I washed it. I washed I my car. Number three, I fixed my bicycle. Eh, Silvia, hágale la pregunta a Noé Eduardo, por favor. What did you do yesterday? Noé. What did you do yesterday, Noé? I fixed. I fixed my, bike, my bicycle. Excelente, muy bien, Noé. Very good. I fix my question. Number four, Rosa Feliciana, ¿le puede hacer la pregunta a Stephanie Carolina Javier Barrera? Okay. What did you do yesterday, Carolina? Caroline, what did you do yesterday? Sería, yo me cepillé mis dientes. I brushed. I brushed. My teeth. Mm, my teeth. Excellent. I brushed my teeth. Very good. No es I brushed, es I brushed. Ok, now the next question. William Alfredo Pérez puede hacer la pregunta a Nubia Daisy. ¿Pueden, puede, can you talk? Are you available to talk? William Alfredo Martínez, a Nubia. Ok. What did you do yesterday, Nubia? Uh, I watched TV. I watched. I, I watched, watched TV. TV. I TV. watched TV. Uh -huh. It's no, no, it's I watched it. Ok, thank you. I watched the next. Excellent, very good. Now, Melissa Giselle puede hablar. Can you talk? Can you talk? Pues, pues. Sure. Ok, hable okay, la pregunta. Hable la pregunta. Uh, Gabriela Lice. Gabriela, what did you do yesterday? I typed. ¿verdad? Ella es listening porque tiene la L. I typed. Yo digité. I typed yesterday. Ok, number seven. Eh, voluntario para que me haga la pregunta siete. What did you do yesterday? Y contestar. Ana María García de García de Sigüenza. ¿Puede hacer eh, la pregunta? A Rosa ¿Qué did you do yesterday? Silvia Campos puede responder. Yo bailé. Sería. I danced. I danced. Very good. Yo bailé. I danced. Ok, ¿alguien más? Quiero ver eh, que no tenga la L. Jacqueline Andrea Orellana. 
La última pregunta a Jessica Mel Melanie Serrano. Ah, Jacqueline. <ríe> ok. Ajá, Jacqueline Andrea Orellana puede hablar. O Joana Guadalupe puede hacerle la pregunta a Jessica Melanie Serrano. Joana. Los no. Ok. What did you do yesterday? Es la pregunta, Joana. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Jessica I bake. Baked. Ok, excelente. I bake. Very good. Entonces, todas estas eh, verbos que terminan en K, en CH, en P, se van a pronunciar como una, la L se va a pronunciar como una T. Si usted se prende este primer grupo y el segundo grupo, que es este, los demás van a caer en el otro grupo, ¿verdad? Por ejemplo, tiene shout, shout it, rest, rest it, plant, plant it, wait, wait it for the past. Entonces, cuando terminan en T, como shout, como rest, como plant, como wait, la pronunciación, si le agregamos el la esa se va a pronunciar como ir, ¿verdad? Vamos a ver, las últimas cuatro, eh, las últimas cuatro, ¿qué? Eh, participantes. Can you help me, please? Ahorita voy a cerrar. Can you help me? Uh, vamos a ver quién. Okay. Can you help me, please? Ok, Ana María García, ¿me puede ayudar? Ok. Ok, That's so... The ask question. question. Yes, the question. What did you do okay. yesterday? What did you do yesterday? Ah, uh, William Alfredo, can you talk? I, I shout it. I shout it. Sería la respuesta. Ok. I shout it. Shout it. Ok. William Alfredo, hágale la pregunta a Noé Eduardo. What did you do yesterday? Yo descansé, sería la respuesta. What did you do yesterday, Noé? I rest it. I rest it. I rested. Ok, todos los verbos regulares terminados en T o en D, la ED se pronuncia ID. I rested. Excellent, very good. Ok, Rosa Feliciana puede hacer la siguiente pregunta. What did you do yesterday? Ah, Silvia Campos, 19. What did you do yesterday, Silvia? Uh -huh. Silvia va a contestar. I planted. I planted flower. Flowers, excellent, very good, no. that's nice. Y la última, necesito dos voluntarios para la última, para el número number 20. For wait for the bus, wait it for the bus. ¿Quién es lo voluntario? Ros... Mi es? teacher. Ok, Jessica Melanie. Mm. No, Jacqueline. Ah, ok, Jacqueline, <risa> Jacqueline, ¿cuál? Jacqueline, no veo ninguna Jacqueline. <risa> ¿Cuál Jacqueline? Jacqueline, Jessica Jacqueline Melanie. Jacqueline Andrea. <risa> Ok, Jacqueline Andrea, ok, haga la pregunta. What did you do yesterday a Jessica Melanie? What did you do yesterday? Ok. What, what did you do? do? What did you do yesterday, Jacqueline? Ajá, uh -huh. ok. O oh, a uh, Jessica, ajá. Huh? What did you do yesterday, Jessica? ¿Quién va a responder? <laughs> Jessica Melanie. I don't know to say whatever. <laughs> Whoever, whoever. I, I, I waited for the bus. I waited. I waited for the bus. For the bus. Okay, excellent, very good. Okay, that's nice, very good. Okay, <laughs> y todos los demás verbos serían con ed. Now, please repeat that for me. What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Es what's the matter, what's right? The matter. Mire, tiene una doble T entre dos vocales. ¿Cómo la va a pronunciar? Como R. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Aquí what's tenemos the matter? el presente simple. En este lado tenemos present. Y en este lado tenemos pasado. Mire. Como usted puede ver en el pasado, es solamente es un verbo que se utiliza. En verdad, si usted se puede el pasado ese verbo, ese verbo va a ir con todos los sujetos. O oh, with all the subject pronouns. Now, so, en presente si usamos dos, el work y el works, in present. Oops, qué raro, man. Es. Y el works, works con ese, porque es para he, she, and it. I work every day, we work every day, they work every day. He works every day, she works every day, it works every day. Le damos ese porque es tercera persona. Now, then you have a I worked yesterday, we worked yesterday, you worked yesterday, they worked yesterday, he worked yesterday, she worked yesterday. Now we have a, this conversation. How does David feel? How does David feel? Not so good. Este not es como una verdad. Not so good. 
What's the matter? What's the matter? He has a bad cake. He has a bad cake. A bad cake. How did he get it? How did he get it? Ahí tenemos una T, ¿verdad? Entre dos vocales, como, un, como una R. How did he get it? How did he get it? He played basketball all day. He played basketball eh, all day. Entonces ahí se pronuncia como una D, ¿verdad? La E de es, la vamos a pronunciar como una D. ¿Por qué? Porque termina en Y. He played basketball all day. Ok, listen one. Ahí repítalo en su casa. Eh, how does David feel? How does David feel? Not so good. Not so good. <clears throat> What's the matter? He has a bad cake. He has a bad cake. A bad cake. Ah, ya la había enviado este. <laughs> a bad cake. Eh, how did he get it? How did he get it? He played basketball all day. Allí tiene la conversación en el grupo de WhatsApp. Vamos a crear breakup rooms y usted la va a practicar en su breakup rooms. ¿Está bien? Ok, vamos a ver. Quiero ver breakup rooms. Aquí está. Now, so you are right, 15 right now. Ok, vamos a hacer de cuatro o tres participantes. Aquí están los breakup rooms. Vamos a ver en este listening. No sé si Joana Guadalupe. ¿Me escucha Joana Guadalupe? Yes, no sé. Ok, puede quedarse, por favor, para practicar aquí en la sala principal. También, okay. no sé si se puede quedar eh, Jacqueline Andrea Orellana. ¿Sí? Yes, sí, Jacqueline. teacher. Ok, se queda, por favor. Y también se queda eh, Silvia Campos, si está disponible. Silvia Campos también se queda. Los demás, ahorita abro el Break Up Rooms, va a practicar la conversación que tiene en el WhatsApp. In the WhatsApp, you have the Break Up Room. Practice the conversation. Ok, ya voy viendo si están practicando la conversación ahí. Una hacia los breakup rooms. Vaya, en el room number two falta que se una eh, Nubia Daisy, Andrea Alejandra. En el room, ok, ahí están dos. En el room number three falta que se una Jacqueline Andrea, Jessica Melanie, Silvia Campos. Si no, voy a tener que cambiar a, a, a Melissa Gisela, otro grupo. Joana, ah, Joana le pidí que se quedara, ¿verdad, Joana? Sí. Sure. Ok, voy a tener que cambiar a Melissa porque nadie más se ha unido, está ella sola. Ok, la voy a cambiar al room number one. Ahí está. Ok. Room number one. Ahí está, Melissa Giselle López. Ahí está. Vaya, entonces, Jacqueline Andrea se queda, Jessica Melania se queda y Silvia Campos se queda, por favor. Ok, can you practice the conversation, please? Vamos a ver. Una de ustedes va a ser A. En... Ah, Jessica Melania. Hola, Jessica Melania. ¿Me escucha? ¿Me Se aparece el cuadro negro, teacher. Jessica Melanie, ¿a usted? Ahí ah, en su pantalla. Ah, sí, sí, así veo. No sé por qué. No me puedo incorporar a ningún grupo porque se me fue la red un ratito. Ah, va, está bien, Jessica. Jessica y Silvia Campos ahorita van a practicar aquí, ¿ok? Jessica okay. Melanie es A y Silvia Campos es B. How does David feel? Así empieza. Okay. Sí. sí, la escuchamos, la escuchamos. How does okay. David feel? Jessica Melanie empieza y Silvia Campos GP. Okay, how does David feel? How does David feel? Uh -huh. Not so good. What? What's the matter? He has a bad. Bacache. Bad cake. Bad cake. Bad cake. Mm -hmm. How did. Bad cake. A bad cake. No, la A. Ah, ¿Quién es A? Jessica Melanie, que no es A. Ah, sí va. How a bad did... cake. A bad cake. How did he get it? A bad cake. How did he get it? Mm -hmm. He played in basketball all days. He played basketball all day. Excellent, very good. That's nice. So I'm gonna close the breakup rooms. Okay. Tiene alguna pregunta with vocabulary or pronunciation? Tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? 
No, ¿Ah? teacher. Oh, excellent. Very good. Recuerde, la O de not, ¿cómo se va a pronunciar? ¿Cuál? No? La O de not. Not. ¿Cómo se pronuncia? Not. Como a. Not. Como A. Ah, It's not, not so good. Not, not so good. Not so good. Ya, yeah, y esta. Esta era bad cake, right? Bad, bad cake. Bad cake. Uh -huh. Bad cake. Bad ¿Qué cake. significaba bad cake? ¿Se acuerdan? Dolor de espalda. Dolor de espalda. Very good. Dolor uh -huh. de espalda. Bad cake. A bad cake. How did he get it? How did he get it? Right? Get it. Porque tenemos la T entre la E y la I. How did he get it? He played, he played basketball all day. All day. He played okay. basketball all day. Yes. Basketball all day. Very good. Excellent. Nice pronunciation. Congratulations. So we're Thank gonna you, wait teacher. For... You're welcome. So remember, not. Como una A, ¿verdad? Not so good. What's yes. the matter? La doble T como una R. What's the matter? What's bad the matter? Bad cake. How did he get it? Vamos a ver. ¿Qué otros eh, padecimientos hemos visto? Ailments. Another ailments. Another illnesses. Tenemos bad cake. ¿Qué otro, qué otro problema puede acordarse? Uh, headache. 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 Uh -huh. Dolor de cabeza. Headache. ¿Otro? Headache. Hmm? What about this? And the stomach ache. Stomach, stomach ache. Stomach, stomach, ache. stomach ache. Uh -huh. Ear. Ear ache. Ear ache. Ear. Uh -huh. Ear ache. Right. Ear ache. Ear ache. Stomach, stomach ache. Uh, head, headache. Uh, back, back ache. Fever. Fever. Uh -huh. Fever. Headache uh, is a synonym for migraine. Headache es un sinónimo para migraña, migraine. ¿Qué más? Uh -huh. Solamente. Knee ache. ¿Cuál, perdón? Knee ache. Ok, Nick, eh, ¿qué dolor de...? De, de rodilla. Ah, ok. <ríe> That's nice. No, pero ah, en ese caso no. Knee, knee ache no existe. Se dice, en ese caso, eh, my knee... My knee... My knee hurts. Uh -huh. My knee, my knee hurts, se dice, ¿verdad? Tenemos headache, eh, stomach ache, a toothache, 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 toothache. 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 Tenemos bad cake, earache, earache, a cold, a fever, a cough, mm -hmm. una tonta, a cough, a cough, and sore throat, dolor de garganta, sore throat, mm -hmm. sore throat. Very good, excellent, that nice, very good. Ok, so we're going to come back to the manual. Vamos a regresar al manual rapidito. Do you have any question about this pronunciation? No, teacher. No, no questions. It's okay, clear. excellent. Very practice. good. Yes? Sí, dígame. I need to practice my homes. Ok, yes. Everyone needs to practice. English. Yes, practice. Only practice. Yes, very good. Excellent. That's nice. Ok, now I'm going to show you this conversation. Espérenme, ahorita le voy a proyectar esta conversación. Quiero ver rapidito porque ya se me acaba el tiempo. Okay, Teacher, eh, una pregunta pasó lista, ¿verdad? No, todavía no. Ahorita ah, voy sí. a pasar ya casi, casi pasó la lista. No es más, la voy a pasar ahorita porque no hace el final. <ríe> ok, so, eh, in your groups. Eh, Ana María García, present. ¿Está present? Present o no present? Present, present. Me imagino, ¿eh? Ok, Andrea Alejandra Peña. Present. Present. Excelente, muy bien. El siguiente es después de uh, Andrea Alejandra Peña, Diana Saraí Alférez. Diana Saraí Alférez. Hello, Diana. Creo que no está Diana, ¿verdad? Mándame mensajes si está. Eh, Gabriela Lisset Ramírez. Gabriela Lisset Ramírez Alvarado. Present or not in present? Chat, in the chat, present, Diana. Ah, okay. Thank you. Thank you so much. In the chat, she said present. Excellent. Very good. Uh, quiero ver qué más. Eh, dije Gabriela Lisset Ramírez, ¿verdad? Gerson Vinicio, present? Present? Ah, sí, ahí en el chat ya me mandó. Okay, Diana Saray, present, right? Thank you. Thank you. Okay. Eh, Jacqueline Andra, Andrea Orellana Galmez. Ya que en Andrea. Present, Jessica Melanie Serrano. Present, teacher. Joana Guadalupe Fernández. 
Present teacher. Elisa Giselle Lopez. Present. Noé Eduardo Amaya. Present. Nubia Daisy Ramírez. Present teacher. Raúl Alexander Belloso. Present teacher. Rosa Feliciana Argueta. Present. Ok, eh, Rosa Feliciana Argueta. Silvia Noemí Campos. Present. Ok, okay. Stephanie Carolina Javier. Present teacher. Suani Maril, Maris Laces. Así es, ¿verdad? Suani Maris Laces Hernández. Ok, Wilder Graviel Chica Alvarenga. Wilder. William Alfredo Martínez Pérez. Present, William teacher. Alfredo Martínez Pérez. Hello. Present, present. Okay, excellent, very good. Now, if you have a tell one someone a past event. Tell someone a past event. Now listen and practice. Where were you last night? Where were you last night? What time? What time? At about eight. At about eight. I was at home. I was at home. Why? I was at home. Why? Because, because there was a great party. There was a great party. Okay. There was a great party at Celia's house. There was a great party at Celia's house. There was. Too bad I wasn't there. There was, too bad I wasn't there, right? So this one is the meaning in Spanish. And then, so you have uh, a, the other one. Okay, ahí está. Now, so remember that in the pronunciation is uh, where, where. ¿Cuál es la diferencia entre where, where? Que where, este primer where, se dice un poco más alargado. Pero básicamente en la misma pronunciación. Y el segundo es where, así de un solo. Where, where, you last night. Where, where, where were you last night? What time? At about eight. Aquí tenemos una T entre las dos vocales A. Por eso la ponemos pronunciar como R. Y tenemos otra T entre la U y la E de eight. At about eight. Se queda así como esta pronunciación que está aquí. At about eight. Mm. I was at home. Uh -huh. At about eight. Uh, why? Because there was a great party at Celia's house. There was, too bad I wasn't there. Okay, ¿tiene preguntas con, la, con el vocabulario de la pronunciación? Questions? ¿Tiene preguntas? No, questions. No, no, questions. no questions. Okay, now you're gonna. Uh, okay, I need two volunteers to practice this conversation. Dos voluntarios para que practiquen la conversación. Me. Okay, Rosa Felicia Narguete es A. Rosa Feliciana Arguete es A y Ana María García es B. Rosa Feliciana y Ana, Ana María García es B, ¿ok? Where were you last night? What time? At about... <laughs> At about eight. <laughs> At about eight. At about eight. Ajá, ¿está bien? I was at home. Why? Uh -huh. Because it was a great party at Celia's house. Uh -huh. There was. Too bad I wasn't there. Uh -huh. Very good. Too bad I wasn't there. Very good. Uh -huh. okay. 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 ¿Hay otros voluntarios? ¿Otros dos voluntarios para pasar a la otra actividad? Me teacher. Okay. Teacher. ¿Quién dijo mí? Okay. Uh, y Jessica Nubia. Melanie, ¿verdad? Yes. Andrea. Nubia. Nubia. Okay. Ok, Nubia es A y Jessica Melanie es B. Ok, Nubia, usted empieza. Where were you? Where, where were you last night? Mm -hmm. What time? About, about age. At about mm -hmm. eight. Mm -hmm. I was at home. Why? Mm -hmm. Because there was a great party. I sell it out. Mm -hmm. There was... Too bad I wasn't there. Excellent. Very good. Nice. Very good. No se me duerme. <laughs> para, mañana, uh -huh. para mañana tiene esta tarea. Mire, en la tarea, um, no le estoy proyectando. ¿verdad? Ok, pero antes de proyectar la tarea, vamos a movernos aquí a shorts. 
en activities. We have a short, que son las eh, tareas de la casa, ¿verdad? Shorts are the eh, house, eh, house work, right? Shorts and activities. Uh, yes. La T entre las dos y podemos pronunciarla como una R porque está entre dos vocales. Activities. Activities. Okay. Claro, okay. Vamos a ver con cuáles van con do, cuáles van con go, cuáles van con have, cuáles van con make y cuáles van con take. Por ejemplo, do my homework. Do. Go online. Go online. Have a party. Como la es moda, have a party. Have a party. Make a phone call. Make a phone call. Take a day off. Take, tomarse un día libre. ¿okay? Usted va a analizar ahorita cuáles van con cuáles verbos. Solo lea, solo vea. Solo analizar cuáles van con qué verbos. Okay, so which ones are with do? Which ones are with go? Which ones are with have, make, and take? Me dedica day off es tomarse un día libre, ¿verdad? Un día de descanso. ¿Ok? ¿Cuáles irían con cuáles? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Yes? Sí. <ríe> do, okay. do the laundry. Do the laundry, ¿ok? Do the laundry, very good. Uh -huh. Go to go to shopping. Go shopping, ¿ok? Excelente, very good. Go shopping. Uh, have a vacation. Have a vacation. Do the laundry. Have a vacation. have a vacation. Okay, yes. a have a vacation. Have a oops. Se me fue. Have a mm. vacation. Take a lot of fun. Perdón. No, casi no lo escuché. Sorry. What? Make the bed. Make the bed. Have Very a good, good time. Have a good time. That's nice. Make the, the bed. bed. Make the bed. Have a good time. Dijo la compañera, verdad? Have a good okay. time, excellent, very good. Have a good time. Okay. What else? Um, take a lot of fun. Okay, no. no. Have a lot of fun, yes. Have a lot of fun. Have a lot of fun is uh -huh. divertirse. Yeah. Have a lot of fun. Which are the other one in Seria? Take a taxi. Yes, uh -huh. take a taxi, yes. Yes, very good, take a taxi. Uh -huh. yes, what is the meaning one. of trip? Trip, uh, excursion, trip, uh, journey. Yeah. Es ah, okay. no. es viaje o excursión. Take a trip. Take a trip. Okay, very good. Excellent. Take a trip. Uh, take a trip with yellow. Take a trip. Excellent. What else? Um, oh, go, go, go to dancing. Have a good time. Oh. Go dancing. Go, go dancing. dancing. Okay, very good. Go dancing. Okay. Go dancing. Um, have a dishes. good time. Have a good time. Ya está marcado. Have a good time. Have Do a lot the of dishes. Fun. Uh -huh. Do the dishes. Very good. Do the dishes. Do the um, dishes. Have, have, have a good night. <laughs> have a good night. Uh -huh. Okay. Have a good night. Yes. Y con video. What, what about a video? Make, 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 a, make, a make a video. So, make a video, right? Make a trip. Okay, take a trip. Make a video. Okay, vamos a ver. Hay como que sí, hay una que está equivocada. ¿Cuál será la que está equivocada? Vamos a ver de las azules. Have a lot of fun, yes. Have a good time, yes. Have a vacation, podría ser, yes. Podría ser have a vacation. Pero también podría ser de a vacation también, ¿verdad? Para que queden dos, dos cabales con cada una. Ups, ups, ups. Take a vacation. Pongámosle take, entonces, para que sean cabales así. Take a vacation. Take a trip, take a vacation. Make the bed, make a video. Excellent, very good. Ahora, what is the difference between make and do? 
what is the difference? Ahí les mandé una imagen al WhatsApp ahorita hace un momento about the difference between make and do. Do versus make. Right? Good word English. Make is eh... preparar. Ajá. Uh -huh. Okay, prepare. It's a synonym for prepare, make. And do? Y... Ambos significan hacer, ¿verdad? Do activity. Do activities. Do is related with physical activities. And mm -hmm. may is to prepare and at the end to mm -hmm. have something that you can touch. For example, make a cake. ¿Qué es lo que puede tocar? El pastel al final. Make a cake. También, por ejemplo, eh, para comida se utiliza make. <clears throat> También, este, por ejemplo, make breakfast. Make dinner. ¿Cuál es lo tangible? La cena. ¿Cuál es lo tangible? El desayuno. Make a cup of coffee. Hacer una taza de café. Make my bed. Hacer mi cama. ¿Cuál es lo tangible? La cama ordenada. Cambio con do. Utilizamos, sorry, physical activities. Por ejemplo, do usamos con trabajos, empleos y ejercicios o tareas. Mm -hmm. Do the housework. Do your homework. Con actividades no específicas. Do something. Do anything. Do everything. Con verbos reemplazables, cuando es obviamente do your hair, do the dishes, do the exam. Y de allí make se utiliza con la mayoría, ¿verdad? Make lo usamos con comida, bebidas y este... Eh, ¿Cómo se? ¿Y qué más? Con ma productos materiales. Objetos. Objetos, objects. Produce a reaction, plans and decisions, speaking and sounds, right? Make a noise, make a speech. Oops. <laughs> Yes, you insist. Okay, so, uh -huh, ahí tenemos es Very good. Uh, do you have any questions so far? Any preguntas? No. No, no, these questions, no. <laughs> no, Eduardo me está mentando ahí. No. <laughs> okay, no problem, no, no problem. Now, el was y el where lo vimos ayer, ¿verdad? Empezamos con el was y el where. Ahí tienen actividad en el, en el WhatsApp, que es hablar sobre su niñez for tomorrow. Para mañana usted va a hablar sobre su niñez. Talk about your eh, childhood. Es la última actividad. Que usted se va a presentar, usted va a decir, I'm going to talk about me as a child. I'm going to talk about me as a child. Ah, tienen una pregunta en el chat. Es que eso solo yo lo vi. <laughs> no, no problem, Noé. It's okay. Don't worry. Okay, so in the homework, vamos a ver, le voy a mostrar el WhatsApp ahí. En el WhatsApp, de homework, aparte de ser las dos oraciones de la imagen que ya tienen, usted tiene esta tarea, look at this. Y la tarea tiene, uh, to talk about your childhood and give us simple sentences like this. I'm going to talk about me as a child. Voy a hablar sobre mí como un niño. I was shy. Y si no era tímido, pues no le voy a poner I was shy. I was thin o I was I was chubby, yo era rellenito, o I was fat, yo era gordo. My hair was very long, my hair was very short. My favorite TV program was Hey Arnold. My fa oh, puede, puede cambiar, ¿verdad? El programa. My favorite hobby was to ride my bike. Su pasatiempo favorito, ¿verdad? Esa es la tarea que le queda para mañana. ¿Está clara? Y, por supuesto, va a estar en la... Okay, It's clear, ¿ok? Clear. No se vaya todavía. Ya casi, pero, ya casi terminamos, pero no todavía. Ok, <laughs> so, right now, I'm going to show you the platform. ¿Pueden ver, la, ¿Pueden ver el PDF? Yes. Yes. What's your neighborhood like? ¿Qué significa? What's your neighborhood like? En este ah, caso, like no sí, es como tengo... gustar, ¿verdad? Eh, vecindario. Me gusta la vecina. Me gusta la tu vecindario. No. ¿Te gustan tus vecinos? ¿Cómo es tu vecindario? ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo es tu es? vecindario? ¿Cómo es que es tu vecindario? En este, cuando el like está al final no significa gustar, significa cómo. Por ejemplo, ¿cómo es Guatemala? What is Guatemala like? ¿Cómo es Chalatenango? What is Chalatenango like? ¿Cómo es, cómo es su mamá? What is your mother like? So at the end, when you have a like at the end, it's not something you love. No. It's, it's a comparison that you make, right? Entonces tenemos match the words and the definitions. Then ask the, and answer the question with a partner. What's a barber shop? What's a grocery store? What's a laundromat? What is a library? What's a stationery store? What's a theater? What's a travel agency? It's a place where you, es un lugar donde tú, what's a barber shop? What's a, what's a barber shop? What letter? A, B, C, D, E, F, G. ¿Cuál sería el barbershop? D. 
letter D. Uh -huh. It's a place where you get a haircut, right? It's a place where you get a haircut. Very good. The next one, what's a grocery store? Mm. Mm -hmm. Oh, me puede decir otro, no hay problema. Number My three. B. Mm. Letter B, right? This is letter B. You buy food. That is a grocery mm. store. Well, what's a laundromat? What's a laundromat? It's a place where you... Wash e. and dry clothes. Letter A. Letter A. Wash and dry clothes. Excellent. Very good. Letter A. Now, what about library? Library is library, right? Letter G. Letter G. Borrow books. A stationary store? F. 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 No. F. No, no, no it's not F. F is travel agency. Mm -hmm. Sí. ¿Cuál sería la... Ok, uh, travel agency, what is? What letter is? Sí. F. F. Ajá, entonces le quedan solamente dos. Feeder in a stationary store. Yeah, e is theater. E is theater. Okay, theater is letter e. E. Letter, e. letter E. Letter E. See a e. movie or a play. Entonces la que sobra es letter number five. Buy cars. Huh? Sí. Letter C. 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 Letter C. You buy cars and paper, right? You buy you buy cars and paper. Buy yes. Cars and paper. Yes. Very good. Okay, very good, right? So, what's a barber show? It's a place where you get a haircut. Tenemos la T entre E y A, podemos ponerlo como R. Get a haircut, right? Haircut. Get a haircut. Y la, la U es como una A, ¿verdad? Cut. Cut. Get a haircut. What is a grocery store? It's a place where you eh, buy food. What is a laundromat? It's a place when you uh, wash and dry clothes. Wash and dry clothes. What's a library? Uh, it's a place where you borrow books, right? Una biblioteca. Library a biblioteca, no librería. What is, what's a stationary store? It's a place where you can buy cards and papers. What, what's a feeder? A feeder is a place where you can see a movie or a play. And what is a travel agency? Agency. Recuerden, es agency. Es agency. agency. It's a place where you make reservations for a trip. Okay? So, if you don't have more questions, so see you tomorrow, right? Avance en la plataforma. Sí. Entonces, descanse. Se lo merece. Okay? So, see you tomorrow, people. Have a good night. Take care. Okay, good night. 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 Good night.